Hello everyone. A very good afternoon to all of you. Dear students, as you know, we have completed the chapter deep water. So in this part, I would like to discuss all the questions. You have to write down these questions in your notebook. Take first the textual questions. The first question is, what is the misadventure? What is the misadventure that William Douglas speaks about? I have focused a lot on this question here. What would be your answer? Write down. William Douglas speaks about misadventure that he experiences that he experiences at the YMCA pool that he experiences at the YMCA pool a big you know bully of a boy found him alone found him alone at the pool okay then he picked Douglas up and tossed him into the deep end and toss him into the deep end of the pool. See, into the deep end of the pool. He went at once he went at once to the bottom to the bottom and feared to be drowned feared to be drowned the misadventure gave The misadventure gave, you know, a lot of agony. Okay, a lot of agony and trouble. See, the first question What is the misadventure that William Douglas? speaks about on semi adventure ki baat karta hai throughout the chapter i always focused on this question the most important question of the chapter that what is the mis adventure that william douglas speaks about because the whole story revolves around this incident how he almost drowned in the pool and how he in uh, you know after that make over and conquered the fear of water this is the concept of whole story. So here on William Douglas speaks about misadventure that he experiences at YMCA swinging, swimming pool. A big boy of a boy found him alone at the pool. And then he yelled at that particular boy, young Douglas, that hi skinny, how would you like to be ducked? And then he picked Douglas up and tossed him into the deep end of the pool, he went at once to the bottom and feared to be drowned. The misadventure gave a lot of agony and trouble. 
ओके आई होप यू अंडरस्टैंड टेक योर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सी यू हैव टू राइट डाउन इट क्वेश्चन वॉट वर दी सीरीज ऑफ इमोशंस वॉट वर दी सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फीयर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस that Douglas experienced when he was thrown into the pool उसकी feelings क्या थी सर याद तो बता सी when Douglas was thrown आंसर लिखिए when douglas was thrown into the pool he experienced series of emotions and fears ये सीरीज ऑफ इमोशंस और फियर्स क्या थे ही वॉज फ्राइटन ही वॉज फ्राइटन बट नॉट टोटली फ्राइटन आउट ऑफ हिस्स वेट आउट ऑफ हिज Wait, wait means wisdom. Put him up. Out of his wait, he planned to make a big jump. He planned to make a big jump and came to the surface. and came to the surface okay after that but his legs became stiff but his legs became stiff and refused to move and his legs became stiff and refused to move i see horror grabbed his heart and it made him panic see it's also important question uh, that what were the series of emotions uske dimag mein kya chal raha tha emotions kya the bhai kya tha jab wo uh, turn into the pool usko pool mein fenk diya gaya you know series of emotions bhavnaye feeling kya thi jab wo niche ja raha tha जाहिर सी बात है ही वॉज फुल ऑफ फियर बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही मेड अ प्लान ही वॉन्टेड टू एग्जीक्यूट ए स्पेशल प्लान देर ही वॉज थिंकिंग अबाउट दैट वेन डगलस वॉज थ्रोन इन टू दुल ही एक्सपीरियंस सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फीयर्स ही वॉज फ्राइटन बट नॉट टोटली फ्राइटन आउट ऑफ हिस्स वीट आउट ऑफ हिस्स वीट आउट ऑफ हिस्स विस्टम ही प्लान योजना बनाई 
to make a big jump and came to the surface. But his legs became stiff and refused to move. Icy horror grabbed his heart. Barfile Atanka ne usko jakad liya. It made him pay. So, I hope you know, write down this question. Answer. Take the next question now. Take an excuseum. What is the question? Third. How did this experience affect him? How did this experience affect him? ये जो experience था, किस प्रकार से इसने प्रभावित किया इसको देखिए आप कहोगे दिस एक्सपीरियंस एड ए लास्टिंग इफेक्ट ऑन डबल्स ओके इट रिवाइट अनप्लीजेंट memories and his fear of water fear of water already tha jab wo 3 4 saal ka tha usi samay se tha unpleasant memories and his fear of water it rained it rained his fishing trips इतना नहीं था इट डिप्राइव हिम इट डिप्राइव हिम ऑफ एंजॉय ऑफ बोटिंग जॉय ऑफ बोटिंग फिशिंग एंड स्विमिंग बोटिंग फिशिंग एंड स्विमिंग उसकी जो उत्कंठा थी इच्छा थी हमेशा से कि वो जो है बोटिंग करे फिशिंग करे स्विमिंग करे ये सभी की सभी जो है वो उससे वंचित रह गया था ओके सी आफ्टर दैट He never went back to the pool. इस एक्सपीरियंस ने अफेक्ट कैसे किया उसको इस एक्सपीरियंस ने उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट किया उसकी कर्विंग्स थी बोटिंग करना स्विमिंग करना नौकाइन करना उसको बिल्कुल उसने वंचित कर दिया इस भय ने दिस एक्सपीरियंस हैड ए लास्टिंग इफेक्ट On Douglas, it revived unpleasant memories and his fear of water. It ruined his fishing trips. It deprived him of his joy of boating, fishing, and swimming. Okay, he never went back to the pool, and after that, he never went back to the pool. Is liye nahi, kyunki us ke saath to uski yadein thi, wo jada achhi nahi thi. So take the next question, friends. I hope you write down. Take an excuseum. Why was Douglas determined to? 
Y was Douglas determined to get over a sphere of water. See, Y was Douglas determined to get over his sphere of a water. Write down the answer. The fear of water. Stayed with him. Stayed with him. As the years rolled by. As the years rolled by. Whenever he Whenever he tried to enter, tried to enter water, जब भी उसने प्रयास किया एंटर करने का पानी में, the fear seized him. The fear seized him. Wherever he went. Wherever he went, okay, a drawing of a joint body, of doping, fishing and swimming. Okay, finally, he decided to finally he decided to employ an instructor, an instructor and learn to swim. Say, students, why was Douglas determined to get over his fear of water? क्यों चाहता था कि वो उस वजह से मुक्त हो जाए? मैंने पहले भी बताया था उसकी बहुत बड़ी जबरदस्त प्रविंस थी कि वो कैस्केड्स में जाए, जल प्रपातों में जाए, वाटरफॉल को देखे, स्विमिंग करे, नौपायन करे, छोटी डोंगियों के अंदर जाए, ये उसकी करविंग्स थी लेकिन ये सारी की सारी डिप्राइव्ड हो गई थी वो वंचित हो गया था इनसे द फियर ऑफ वाटर स्टेड विद हिम एज द ईयर्स रोल्ड बाय जैसे जैसे साल चलते चले गए ये पंगोता ये पानी का भय उसके साथ बना रहा व्हेन एवर ही ट्राइड टू एंटर वाटर द फियर सेज हिम व्हेन एवर ही वेंट ए ट्राइड ऑफ द जॉय ऑफ बोटिंग फिशिंग एंड स्विमिंग एंड फाइनली दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम Okay, now take another question. It is very important. Next question, the textual question आपका दिया हुआ है. बहुत ज़्यादा important है ये. How did the instructor build a swimmer out of the glass? How did the instructor build a swimmer out of a Douglas? See, how did the instructor build a swimmer out of a Douglas? Say the question first and write down the answer. The Douglas was made a swimmer
But when he was alone in the bun, all you write down in different manner. Let me give you some another clue to write down. See, the instructor, the instructor made serious. efforts serious efforts to build a swimmer out of the glass serious effort kiye douglas ko usne swimmer banane ke liye bahut acche dhang se usne prayas kiya after that usne kya kiya See, he put a belt he put a belt round the glass a rope attached to the belt क्या किया रॉक को अटैच कर दिया बेल्ट से एंड वेंट थ्रो दी पुली पुली यानी इस वहां पर ही ओके दस ही वॉज मेड टू गो दस ही वॉज मेड टू गो back and forth thus he was made to go back and forth across the pole he taught him the exercise of inhale and exhale at last he asked him to press his legs in water thus piece by piece he made a swimmer out of the darkness kaise usne acha taira bana diya usko the instructor made a serious effort बहुत सीरियस एफर्ट उसने किए टू बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगल्स आप ये बता सकते हो एग्जैक्टली उसका टाइमिंग क्या था यू नो फाइव डेज इन ए वीक एंड वन आर इस डे ओके की पुट ए बेल्ट राउंड डगल्स ए रोप अटैच टू दी बेल्ट वेंट थ्रो दी पुलिंग जो रोप अटैच की गई थी बेल्ट से वो पुली तक जाती थी और पुली पुली के पश्चात जो है उसको एक ओवर हेड केबिन से जोड़ा जाता था दस ही वॉज मेड टू गो बैक एंड फॉर्थ एक्रॉस दी पोल He taught him. He taught him. He taught him the exercise of inhale and exhale. Inhale, sans lena, exhale, sans chodna. At last, he asked him to thrust his legs in water. Thus, piece by piece, he made a swimmer out of a Douglas. इस प्रकार से एक अच्छा तैराक उसने उसको बना दिया. One more question. See, let's see. Question is here is the question number six. 
how did Douglas make sure that he conquered his conquered the old terror कैसे पता था उसको सुनिश्चित कैसे किया उसने डगलस वॉज डगलस वेंट सेवरल वॉटर स्पॉट्स टू मेक शो about his fear he wanted to make sure he wanted to make sure that he was free from that fear जानना चाहता था कि वो भय उसमें नहीं है दैट ही वॉज फ्री फ्रॉम दैट फियर सो ही वेंट टू लेक वेंट वर्क सो ही वेंट टू लेक वेंट वर्क एंड डाइट ऑफ ए डॉक died at a dog at trick silent okay wahan se usne bota raha he is wrong for two miles he is wrong for two miles at last he conquered the world in this way he conquered the old terror the instructor was finished ye kaha gaya tha ki the instructor was finished but i was not finished iska matlab ye tha ki instructor ne to usko sikha diya tha lekin kya wo apne aap ko sunishchit kar paya iske liye wo bahut se water sports par gaya और उसने सुनिश्चित किया कि उसका भय नहीं है सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि वो भय से मुक्त हो गया है इसलिए ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एक्चुअली वो कौन सी लेक पर गया लेक वेंटवर्थ पर गया एंड डाइड ऑफ वहां से कोता लगाया डॉग एक्ट्रिक साइलेंट से ही स्वम फॉर टू वाइल्स एक्जैक्टली दो मील की दूरी उसने तय की हाँ बीच में कुछ जगह उसको टीवी विस्टेसिस आई छोटे छोटे संकेत मिले कि उसका पुराना भय लौटा है लेकिन बाद में उसने अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस शो किया और वो तैराकी करता हुआ आगे चला गया दीज आर दी यू नो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वी हैव टू टेक टाइप क्वेश्चन एज वेल फ्रॉम दिस चैप्टर इन द लेटर पार्ट ओके